नमस्कार स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन के बारे में हम प्रीवियस थ्री वीडियो लेक्चर से इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हमने बात किया कि भाई इंडक्टेंस क्या है बाद में हमने सिर्फ इंटरनल फ्लक्स लिंकेज को ध्यान में रख के इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की बाद में एक्सटर्नल फ्लक्स को ध्यान में रख के कैलकुलेट की आज के लेक्चर में हम दोनों करेंगे कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या रहेगा उसकी वजह से जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो क्या रहेगी और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इंडक्टेंस सिंगल फेज टू वायर लाइन है तो उस केस में उसकी वैल्यूज क्या रहेगी ठीक है सो so, आज के लेक्चर में ये डिस्कस करके हम बाद में आगे बढ़ेंगे थ्री फेज बारे में और जी एम डी जी एम आर के कॉन्सेप्ट के बारे में ओके सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड सो सिंगल फेज टू वायर समझने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि भाई हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख है जिसमें हमने एल इंटरनल का इक्वेशन डिराइव किया था जिसमें सिर्फ इंटरनल फ्लक्स को हमने कंसीडर किया था बाद में आ, अगले लेक्चर में हमने सिर्फ एक्सटर्नल फ्लक्स को कंसीडर किया था उस केस में ये दोनों इक्वेशन डिराइव किए थे सो so, अगर आपने वो वाला वीडियोज नहीं देखा है तो आप वो सबसे पहले देख के आइए मैं आपको लिंक है वो आई बटन में दे देता हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ठीक है तो so, सबसे पहले जो इंटरनल लैमडा uh, की बात करें तो वो था वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई आई वेबर टर्न पर मीटर ठीक है यूनिट आपको याद रहना चाहिए अगर मैं बात करूँ एल इंटरनल की तो वो हमें मिला था वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन बिकॉज ऑफ यू नो दैट एल इंटरनल इज नथिंग बट लैमडा इंटरनल डिवाइडेड बाई टोटल करेंट आई ठीक है एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में लास्ट लेक्चर में हमें मिला था टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन आई नेचुरल लॉगोरिथमिक ऑफ डी टू डिवाइडेड बाई डी वन ठीक है और एल की बात करें इंडक्टेंस की बात करें फॉर एक्सटर्नल फ्लक्स दैट इज टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन नेचुरल लॉगोरिथमिक ऑफ डी टू बाई डी वन यहाँ पर जो हमें इंडक्टेंस मिल रहा है उसकी वैल्यू थी हेनरी पर मीटर ठीक है पर मीटर वैल्यू है तो आपके पास अगर कंडक्टर की लेंथ है तो आप आ, मीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आपको इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस वो भी आपको पता है अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास कोई कंडक्टर है जो सिंगल फेज लाइन है तो उसमें टू वायर रहेंगे एक रहेगा हमारा फेज और एक रहेगा हमारा न्यूट्रल कंडक्टर ओके दे विल दे विल कॉज अ क्लोज सरफेस क्लोज पाथ ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि भाई हम जब एल इंटरनल आई मीन द इंटरनल फ्लक्स और एक्सटर्नल फ्लक्स दोनों को कंसिडर करेंगे तो उस केस में लेमड़ा की वैल्यू क्या रहेगी और इस केस में हमारे इंडिकटेंस की वैल्यू क्या रहेगी ठीक है एक बार वो हम समझ लेंगे तो यहाँ पर हमारे दो कंडक्टर है तो उस केस में हम क्या करेंगे हमारा टोटल इंडक्टेंस एल क्या बनेगा एल ड्यू टू ए एल ड्यू टू बी सो एल ए प्लस एल बी ठीक है बहुत सिंपल है तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई इंटरनल फ्लक्स या कि ये हमारा कंडक्टर है तो उस केस में उसका इंटरनल फ्लक्स यानी कि ये और एक्सटर्नल फ्लक्स यानी कि ये दोनों की इफेक्ट की वजह से इस पी पॉइंट पर फ्लक्स लिंकेज कितना है और उसकी वजह से यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है ठीक है वो कंसिडर कर लेते हैं लेट से दिस पी पॉइंट इज डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कंडक्टर ठीक है सो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं बाद में ये तो बहुत ईजिली हमारा हो जाएगा ठीक है सो अगेन लेट मी जस्ट रिपीट ये हमारा कंडक्टर है लेट मी जस्ट डू इट ये हमारा कंडक्टर है जिसकी लेट से रेडियस है वो आर है इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस होता है वो भी हम कंसिडर करेंगे और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज की वजह से होगा इस पी पॉइंट पर ठीक है जो कि हमारे इस सेंटर से डी डिस्टेंस पर है ठीक है सो लैमडा एट पॉइंट पी कैन बी गिवन बाय लैमडा इंटरनल प्लस लैमडा एक्सटर्नल क्योंकि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से कितना इंडक्टेंस है और एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से कितना इंडक्टेंस है वो दोनों को ऐड करेंगे वो बनेगा हमारा लैमडा इंटरनल प्लस लैमडा एक्सटर्नल ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड लैमडा इंटरनल कितना रहेगा तो हमें लैमडा इंटरनल का इक्वेशन पता है वो क्या आएगा वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन आई यहाँ पर समझने की कोशिश करिए आप ये क्या रहेगा वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन आई ठीक है तो ये लेमडा इंटरनल बहुत ईजी है प्लस लेमडा एक्सटर्नल ठीक है तो लेमडा एक्सटर्नल का इक्वेशन क्या था टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डी टू बाई डी वन सो हियर वी कैन राइट टू टेन रेस टू माइनस सेवन एज इट इज 
मल्टीप्लाई बाई आई सॉरी यहाँ पर आई नेचुरल लॉगरिदम का ऑफ डी बाई आर यहाँ पर डी बाई आर मैंने क्यों लिखा है आप समझिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई हमारे पास कोई कंडक्टर था ये रहा हमारा कंडक्टर जिसका एक्सटर्नल फ्लक्स कुछ ऐसा था ठीक है तो हमने क्या किया था कोई एक सरफेस लिया था आई मीन दिस पॉइंट एक्स यहां पर हमारा x है तो यहां पर हमारी सरफेस थी वो थी d1 वन यहां पर जो फार्देस्ट पॉइंट था वो था d2 टू तो सो डी और d2 के बीच में हमने कोई पॉइंट x लिया था ठीक है अब यहां पर समझ लो कि भाई ये d2 वाला पॉइंट है ये हमारा d है और ये d1 है वो हमारी रेडियस ऑफ द कंडक्टर है सो तो यहां से लेके मुझे यहां तक फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा डी टू डी वन टू की जगह पर मैं यूंगा यहां पर आर टू ठीक है मैंने आपको बोला था डी वन इस लेस देन एक्स इस लेस देन डी टू लेस देन और इक्वल टू भी बोल सकते हैं ठीक है और हमारे एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द कंडक्टर ठीक है तो उस केस में आई कैन राइट लेट से माई डी वन पॉइंट इज राइट हियर ओके एंड माई डी टू पॉइंट इज एट दिस पॉइंट डी ओके सो इन दैट केस आई कैन राइट दैट माई डी टू इज इक्वल टू डी एंड डी वन इज इक्वल टू आर सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये वाला पोर्शन है वो मैंने यहां पर ले लिया और ये था वो एक्स एट डी पर ले लिया ठीक है तो उस केस में मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डी बाई आर ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्योंकि हमें एक्सटर्नल पूरे फ्लक्स को कंसीडर करना है नहीं कि एक्स डिस्टेंस अवे इन द लिमिट बिटवीन डी वन टू डी टू ठीक है वो हमें नहीं कंसिडर करना है एक्सटर्नल पूरे फ्लक्स को कंसिडर करना है अप टू दिस पॉइंट पी ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक है ये डी बाई आर कैसे आया ठीक है अब सिर्फ मैथमेटिक्स से जो आपको समझना है सो so, यहां से हमने क्या किया यहां पर आप देखेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन और i इसको हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां पर तो वन बाई टू था तो वो क्या हो जाएगा वन बाई फोर प्लस नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ d बाई आर एज इट इज ठीक है क्या किया हमने टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन इन टू आई को कॉमन निकाल लिया ठीक है तो यहां पर बचेगा वन बाई फोर प्लस नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ d बाई आर ठीक है अब इसको हमने ऐसा दर्शा दिया नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ ई रेस टू वन बाई फोर बिकॉज हमें पता है नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ ई रेस टू वन बाई फोर इज नथिंग बट वन बाई फोर ओके बिकॉज लॉग ई बी इज ई विल बी वन सो इन दैट केस वी विल राइट इन दिस केस ओके सो हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि आपको पता है ये दोनों प्लस में है सो लॉग ए प्लस बी इज नथिंग बट लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी सो हमें ये वाला इक्वेशन चाहिए था इसलिए हमने इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दिया ठीक है सो अब ये तो हमें पता है कि भाई log a प्लस लॉग बी इज नथिंग बट नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ a मल्टीप्लाई बाई बी सो वी विल राइट ई रेस टू वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई आर सो दिस इज वेरी इजी आई होप यू अंडरस्टैंड ओके अब ई रेस टू वन बाई फोर है इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में ले लू तो मैं क्या लिखूंगा ई रेस टू माइनस वन बाई फोर ठीक है सो आई विल राइट टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन आई मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डी डिवाइडेड बाय ई रेस टू माइनस वन बाई फोर आर अब ई रेस टू माइनस वन बाई फोर मैंने क्यों लिखा है उसमें जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको समझना पड़ेगा ठीक है अब आप कैलसी में ई रेस टू माइनस वन बाई फोर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि रहेगी जीरो ठीक है सो ई रेस टू माइनस वन बाई फोर की वैल्यू क्या रहेगी जीरो R ठीक है जिसको मैं बोल देता हूं R डैश ठीक है सो R डैश की वैल्यू क्या है 0.7788 पॉइंट सेवन सेवन एट एट मल्टीप्लाई बाई आर ठीक है तो इस इक्वेशन में इस ई रेस टू माइनस वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाई आर की जगह पर अब मैं क्या रखूंगा R डैश सो वे माई फाइनल फाइनल फ्लक्स लिंकेज एट दिस पॉइंट P इज रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन आई नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ d डिवाइडेड बाई आर डैश और इसका यूनिट क्या रहेगा वे बटर पर मीटर ठीक है ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया जो आपको याद रखना होगा ओके अब यहां पर r डैश क्या है यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे कंडक्टर है कंडक्टर जिसकी रेडियस क्या थी r ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे तो आपके रेडियस क्या मिल रही है आर डैश ठीक है फिर से सबसे पहले इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाद में आपको वो समझाता हूं अब इंडक्टेंस एल पी आप पता है एल पी एट पॉइंट पी कैन बी गिवन बाय फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट ठीक है तो ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा तो आपको एल की वैल्यू मिलेगी टू 
टेन रेस टू माइनस सेवन नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डी डिवाइडेड बाई आर डैश हेनरी पर मीटर वेयर आर डैश इज नथिंग बट जीरो पॉइंट सेवन सेवन एट एट आर ठीक है अब यहाँ पर आ जाते हैं इसकी वैल्यू इंडक्टेंस की वैल्यू एट पॉइंट पी आपको देखेंगी वो ऐसी है और आप देखेंगे एल एक्सटर्नल की वैल्यू तो वो क्या है टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन सेम नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डी टू बाई डी वन यहाँ पर है डी बाई आर डैश तो ये दोनों इक्वेशन आपको एक तरीके से सेम दिखाई दे रहे हैं अगर आप L इंटरनल की बात करें तो ये दोनों इक्वेशन अलग अलग क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट है ठीक है लेकिन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यानी कि L एक्सटर्नल और हमारा एल पी जो कि नथिंग बट वो क्या है L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल ही है ठीक है तो मैं बात करूं एल एक्सटर्नल का इक्वेशन और एल पी का इक्वेशन आपको सेम दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सिर्फ एक्सटर्नल कंसिडर कर रहे वो वैल्यू और एक्सटर्नल और इंटरनल कंसिडर कर ले वो वैल्यू सेम दिखाई दे रही है क्यों क्योंकि वो आर डैश की वजह से यहां पर आर डैश क्या है आर डैश की वैल्यू है पॉइंट सेवन सेवन एट एट आर दिस इज नथिंग बट सेवेंटी सेवन पॉइंट एटी एट परसेंटेज ऑफ योर टोटल रेडियस ठीक है तो आपकी रेडियस आर है जो घटकर कितनी हो गई पॉइंट सेवन सेवन एट एट मल्टीप्लाई बाई आर दैट इज नथिंग बट योर फिक्टिशियस रेडियस ऑफ द कंडक्टर यानी कि आपकी एक्चुअल रेडियस है वो घटकर यहां पर आ गई उसका मतलब आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्लक्स को कंसीडर करेंगे तो जो आपका इंडक्टेंस मिल रहा है वो टोटल रेडियस से 0.7788 r जितना कंसीडर करेंगे उस केस में आप इंटरनल फ्लक्स से उसको कंसीडर नहीं करते हैं ठीक है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं सिर्फ आप एक्सटर्नल फ्लक्स को कंसिडर करेंगे तो उस केस में दोनों सेम मिलेंगी ठीक है दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रेडियस अब क्या रह गई पॉइंट सेवन सेवन एट एट टाइम्स आर दैट इज नथिंग बट योर फिक्टिशियस रेडियस ओके एक्चुअल रेडियस हमारी आर है लेकिन आर डैश इज अवर फिक्टिशियस रेडियस ठीक है उस केस में हम सिर्फ एक्सटर्नल फ्लक्स को कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो ये दोनों इक्वेशन आपको एक तरीके से सेम दिखाई दे रहे हैं ये आपको सिर्फ याद रखना है और समझना है ओके okay. अब हम बात करते हैं इसके बारे में सिंगल फेज टू वायर तो एक कंडक्टर है हमारा जो हमने ये लिया था और इस पॉइंट पी पर हमने फाइंड किया कि भाई इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी यानी कि एल ए की वजह से होगा तो वो एल ए आ जाएगा यहां पर ये सेम रहेगा यहां पर डी डिवाइडेड बाई आर ए डैश हो जाएगा ठीक है सेम बी कंडक्टर की वजह से भी इंडक्टेंस का इक्वेशन सेम आएगा सो so, दोनों कंडक्टर है तो उस केस में हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी एल ए प्लस ए बी वेरी इजी ठीक है तो यहां पर सेम इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाई टेंस टू माइनस सेवन नेचुरल लोग रिथमिक ऑफ डी बाय आर ए डैश ये कहीं से नहीं आया यहां से ही आया है ठीक है ये आपको याद है आर डैश की जगह पर आ जाएगा आर ए डैश सेम फॉर एल बी आर बी डैश ओके जिसमें से ये वाला टर्म है वो कॉमन है तो उसने हम, हमें हमने उसको कॉमन निकाल लिया बचेगी क्या नेचुरल लोगरिथमिक ऑफ डी बाई आर ए डैश प्लस नेचुरल लोगरिथमिक ऑफ डी बाई आर बी डैश अब आपको पता है कि भाई लॉग ए प्लस लॉग बी इज नथिंग बट लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हमने उसको बना लिया नेचुरल लोगरिथमिक ऑफ डी इन टू डी विल बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए डैश मल्टीप्लाई बाई आर बी डैश ठीक है इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई दिस इज नथिंग बट डी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ आर ए डैश मल्टीप्लाई बाय आर बी डैश होल स्क्वायर ठीक है मैंने इसको जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको बाहर निकाल लिया ठीक है और आई नो दैट नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट टू टाइम्स नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ ए तो इस टू को मैं आगे यहां पर लूंगा तो क्या करेगा टू इंटू टू विल बी फोर सो देर विल बी फोर मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू माइनस सेवन नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर ए डैश मल्टीप्लाई बाई आर बी डैश एंड दूनिट विल बी हेनरी पर मीटर ठीक है ना हमें पता है कि भाई हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें दोनों कंडक्टर रहते हैं तो कंडक्टर की रेडियस सेम होगी ठीक है तो उस केस में नाउ इफ माई वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी इज लेट से इज इक्वल टू आर सो इन दैट केस आई कैन राइट R multiplied by R is nothing but R square, and the square root of R square will be R. So I can write d by R. So my total inductance of the loop. So I am talking about the total inductance of this loop. This loop is can be given by 
फोर टाइम्स टेन रेस टू माइनस सेवन नेचुरल लोकरिथमिक ऑफ डी बाई आर हेनरी पर मीटर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे फाइंड किया सबसे पहले तो भाई फाइंड किया कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लक्स की लिंकेज की वजह से कोई पॉइंट पी पर कितना इंडक्टेंस है और उस फंडामेंटल का यूज करते हैं हमने फाइंड किया कि भाई इस जो लूप है जो कि हमारा फीस और न्यूट्रल कंडक्टर है उसकी वजह से उस लूप का टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी जो कि रहेगी फोर टाइम्स टेन रेस टू माइनस सेवन नेचुरल लोग ऑफ डी बाई आर हेनरी पर मीटर so i hope you understand this is so much in today's lecture if you have any doubt you can contact me anytime uh, you can comment in the comment section agar aapko ye video acha laga hai if you find something helpful for you you can uh, like this video share with your friends uh, if you following my videos you can please subscribe my channel and yeah that's it see you guys in my next lecture